Hello students, welcome to Hiba Max 11 Standard Business Max Chapter 6 Applications of Differentiation Exercise 6.1 12th Question How to solve this in the video? The demand function of a commodity is P is equal to 200 minus X by 100 and its cost is C is equal to 40X plus 120 where P is a unit price in rupees and X is a number of units produced and sold Determine Profit function, average profit at an output of 10 units, marginal profit at an output of 10 units, marginal average profit at an output of 10 units. So, motto naal question irka one by one solve panla. If a general given an P is equal to 200 minus x by 100, C is equal to 40x plus 120. First, we will talk about the profit function. Profit function. Profit function is the formula in R minus C. We have C is R, so R can be done. R is the same as P into X. Therefore, R is equal to 200 minus X by 100. P is the value of the value into X. So, R is equal to 200x minus x into x x square by 100 இப்போது இதுக்கூட நம்ம minus c பண்ணனும் செரிங்களா c ஓட value என்ன நான் உங்களே குட்துட்டாங்க r ஓட value என்ன கடிச்சிது நமக்கு 200x minus x square by 100 இப்போ minus c c ஓட value என்ன 40x plus 120 கரைக்டா இப்போது ரண்டிது minus பண்ணனும் 200x minus x square by 100 minus inside multiple minus 40x minus into plus minus 120 இப்போது இதர் அண்டுத்தியும் minus பண்ணோம் 200 என்து 40 minus அனா 160x minus x square by 100 என்ன x squareல் ஒரு term தார்க்கு and constant term 120 இதுதா profit function எதிக்கலாம்மா profit function first இது கண்டு பிட்சாசி second இது என்னது average profit at output வந்து 10 கிரைக்டுங்களா average profit function குட வேதிக்கலாம் இப்பு average profit function எப்படி கண்டு படிப்போம் which is equal to total profit divided by output இப்போ total profit என்றுது இப்போ நம்ம கண்டு பிடிச்சியதான் profit function நான்துதான் எடுத்து போரும் output என்றுது x so 1 by x என்று எதிக்கலாம் 1 by output 1 by x என்று எதிக்கு total profit எவ்வளு கடிச்சிருக்கு last கண்டு பிடிச்சும் பருங்க 160x minus x square by 100 minus 120 இப்போ x ஆல் divide பண்டுரும் xx cancel ஐடுமா xx cancel 160 minus x இங்க ஒரு x cancel ஆனா x by 100 again minus 120 by x இதுதான் average profit function profit next line at x is equal to 10 எவ்வளோனு பார்க்கும் அல்லை இல்லையா at x is equal to 10 எவ்வளோனா 160 minus 10 by 100 minus 120 by 10 00 cancel 00 cancel 160 minus 1 by 10 minus 12 so இது எப்படி பார்க்கும் நாம் 160 minus 12 148 minus 1 by 10 cross multiple பண்ணுங்க 10 into 148 1480 add பண்ணிக்கினும் minus 1 by 10 so இல்லன் minus 1 பண்ணா 1479 கடிக்கும் divided by 10 நான் ஒரு நம்பர் தல்லி போய்ட் வைச்சா போது 147.9 இதுதா average profit function where x is equal to 10 third question என்னா marginal profit marginal profit என்ன பண்ணும் profit differentiate பண்ணும் with respect to x profit ஓட value என்ன 160x minus x square by 100 minus 120 அவளாதான் இல்லியா minus 
இப்போ இதை எக்ஸால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம்னா எக்ஸுக்கு முன்னாடி ஒன் சிக்ஸ்டி இருக்குது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா டூ எக்ஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் அண்ட் ஆயிடும் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் எக்ஸே இல்லாத டேம் ஜீரோ இப்போ டூ ஒன் டைம் டூ ஃபிஃப்டி டைம்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் ஒன் சிக்ஸ்டி மைனஸ் எக்ஸ் பை ஃபிஃப்டி இது வந்து மார்ஜினல் ப்ராஃபிட் பட் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அதையும் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி மைனஸ் டென் பை ஃபிஃப்டி ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணணும் இதை சால்வ் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒன் பை ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூன்னு எடுத்துக்கலாமா ஒன் பை ஃபைவ்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இது டென் ஆகிடும் இது ஃபிஃப்டி நைன் ஆகும் எயிட் பாயிண்ட் நைனு ஃபைவ் ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் இதை வந்து டேரெக்டாகவே நீங்கள் எழுதிடலாம் ஏன்னா நீங்கள் கேல்சி கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஃபோர்த்து கொஷின் என்னென்னா மார்ஜினல் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஓகேங்களா மார்ஜினல் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் என்ன அப்படின்னா differentiating average profit with respect to x average profit என்னென்னா ஒன் சிக்ஸ்டி மைனஸ் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி பை எக்ஸ் இது ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் இது எக்ஸால் இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஒன் சிக்ஸ்டி வந்து எக்ஸ் பக்கத்தில் இல்லை அப்போ ஜீரோ மைனஸ் எக்ஸ் மட்டும் இருக்குது அப்போ ஒன் பை ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா எக்ஸ் முன்னாடி ஒன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி பை எக்ஸ்ன்னு வருது இது எப்படி எழுதணும்னா ஒன் பை எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது மைனஸ் எக்ஸ் பார் மைனஸ் டூ வரும் அதை மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பார் டூ நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ மைனஸ் இருக்குது இங்கேயும் மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ அகேன் மார்ஜினல் ப்ராஃபிட் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க கரெக்டாக மைனஸ் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டென் டென் ஸ்கொயர் இப்போ டென் ஸ்கொயர்னால் ஹண்ட்ரட்னு அர்த்தம் நீங்கள் டேரெக்டாக கூட எழுதலாம் பட் நான் ஒரு லைன் எக்ஸ்ட்ரா எழுதுகிறேன் மைனஸ் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி பை டென் ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரட் ரெண்டுமே ஹண்ட்ரட் இப்போ மேலே இருக்கிறத மைனஸ் பண்ணலாம் ஒன் ஒன் நைன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட்னு என்ன அர்த்தம் ரெண்டு நம்பர் தள்ளி பாயிண்ட் வைக்கணும் அப்போ ருபீஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் புரிஞ்சுதா இதுதான் மார்ஜினல் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டோட வேல்யூ எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எல்லாேருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டாக இருக்